నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు చిన్నారులను ఆకట్టుకునేలా సప్తగిరి మాస పత్రికలో ప్రత్యేక శీర్షికలు అభివృద్ధి పనులపై టీటీడీ అధికారులతో ఈవో సమీక్షా సమావేశం కపిల తీర్థంలో ఘనంగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణోత్సవం తిరుపతిలో శాస్త్రోక్తంగా సుబ్రహ్మణ్య హోమ పరిసమాప్తం కడపలో కనుల పండుగగా కార్తికేయుని అభిషేకం స్కంద షష్ఠి ఉత్సవంలో పరవశులైన భక్తజనం తిరుపతిలో ముగిసిన విజిలెన్స్ వారోత్సవాలు ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన సిబ్బందికి ప్రశంసా పత్రాల బహుకరణ సర్వ మంగళాలను సిద్ధింపజేసే శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామి నిలయం చిత్తూరు జిల్లా సురటిపల్లిలో నెలవైన ఆధ్యాత్మిక శివధామం ప్రత్యేక కథనం ఆరు భాషల్లో వెలువడుతున్న సప్తగిరి మాస పత్రికలు బాల బాలికలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో భక్తి ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో ప్రత్యేక శీర్షిక ప్రారంభించాలని టీటీడీ ఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల ఆదేశించారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో శనివారం సీనియర్ అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు టీటీడీ స్థానిక ఆలయాల్లో హెర్బల్ క్లీనింగ్ పనులను వెంటనే చేపట్టాలన్నారు అలాగే తిరుమల తిరుపతితో పాటు బయటి ప్రాంతాల్లోని టీటీడీ ఆలయాల వద్ద మరింత పచ్చదనం పెంచాలని సూచించారు టీటీడీ విద్యా సంస్థల్లో హాస్టల్ భవనాలు ఒంటిమిట్టలోని కళ్యాణ వేదిక ఎస్వీబీసీ స్టూడియో అవిలాల చెరువు అభివృద్ధి పనులు శేషాచల లింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి గోపుర నిర్మాణం తిరుమలలో మూడవ విడత రింగు రోడ్డు పనులు నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల్లో క్యూ లైన్లు శ్రీవారి పుష్కరిణి అభివృద్ధి పనులు బూందీ కిచెన్ కాంప్లెక్స్ బంజారా హిల్స్లో అర్చకుల క్వార్టర్ల నిర్మాణం తదితర పనుల పురోగతిపై ఆయన సమీక్షించారు అదేవిధంగా హైదరాబాద్ కన్యాకుమారి కురుక్షేత్రలోని శ్రీవారి ఆలయాల్లో అభివృద్ధి పనులు వైజాగ్ సీతంపేటలో శ్రీవారి దివ్యక్షేత్రాల నిర్మాణం అహ్మదాబాద్ కురుక్షేత్ర భువనేశ్వర్ అమరావతి భద్రాచలం కందుకూరు గూడూరులలో కళ్యాణ మండపాల నిర్మాణంపై చర్చించారు తిరుమలలో మూడవ దశలో ఎక్కడెక్కడ సీసీటీవీలు ఏర్పాటు చేయాలనే విషయమై అదనపు ఇవో సివిఎస్ఓతో కలిసి చర్చించాలని టీటీడీలో ఈ ఆఫీసును మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని సూచించారు చెన్నైతో పాటు ఇతర సమాచార కేంద్రాల్లో అంతర్గత ఆడిట్ను సకాలంలో పూర్తి చేసి టీటీడీ ప్రచురణలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే టీటీడీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు ఈ సమావేశంలో టీటీడీ అదనపు ఇవో ఏవి ధర్మారెడ్డి తిరుపతి జేఈఓ బసంత్ కుమార్ సివిఎస్ఓ గోపీనాథ్ చెట్టి టీటీడీ ముఖ్య గణాంకాధికారి బాలాజీ చీఫ్ ఇంజనీర్ రామచంద్రారెడ్డి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రంగా బాసిల్లుతున్న కపిల తీర్థం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లుతోంది పవిత్ర కార్తీక మాసాన సకల జనుల సంక్షేమాన్ని కోరుతూ నిర్వహిస్తున్న విశేష పూజా హోమ మహోత్సవాలు భక్తులను పునీతులను చేస్తున్నాయి ఓవైపు శ్రీ కపిలేశ్వరుని దర్శనం మరోవైపు ప్రత్యేక హోమాల్లో పాల్గొని భక్తులు తరిస్తున్నారు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కపిల తీర్థం కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలతో కాంతులిన్నుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం ఉదయం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హోమం మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను ఋత్వికులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఈ హోమంలో భాగంగా యాగశాలలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా కొలువు తీర్చి పూజ హోమం మహాపూర్ణాహుతి కలశ ఉద్వాసన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మహాభిషేకం కలశాభిషేకం అలంకరణ నివేదన హారతి తదితర క్రతువులను ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హోమంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు శనివారం సాయంత్రం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకార భూషితులైన శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉత్సవాలను కొలువు తీర్చారు తర్వాత అర్చకులు పలు వైదిక క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశాక మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రాల నడుమ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు 
కార్తికేయుని కళ్యాణాన్ని కనులారా కాంచి పరవశులయ్యారు కడపలో కొలువైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం హరోం హరనామస్మరణతో మార్మోగింది కార్తీక మాసం స్కంద షష్ఠిని పురస్కరించుకుని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకం జరిపారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం నవగ్రహ పూజ ఉప కుంభ మహాకుంభ కలశారాధన చేశారు తర్వాత హోమగుండానికి పసుపు కుంకుమ పుష్పాలతో పూజించి అగ్ని ప్రతిష్ట గణపతి హోమం నవగ్రహ హోమం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య హోమం శాంతి హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు తర్వాత పాలు పెరుగు పంచదార వెండి ఫలాలతో శరవణ భవనికి నయన మనోహరంగా అభిషేకం నిర్వహించారు సకల వర్ణమయ్య పుష్పాలతో స్వామివారిని శోభాయమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు తన్మయత్వంతో కార్తికేయుని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అవినీతిని నిర్మూలిస్తేనే దేశం రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతాయని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పేర్కొన్నారు టీటీడీలో అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రారంభమైన విజిలెన్స్ అవగాహన వారోత్సవాలు తిరుపతిలో శనివారం ఘనంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సిబ్బందికి ఈవో ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా తిరుపతిలోని టిటిడి పరిపాలనా భవనం సమావేశం మందిరంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈవో మాట్లాడుతూ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోందని ఈ క్రమంలో అన్ని విభాగాల అధికారులు సిబ్బంది క్రమశిక్షణతో పనిచేసి మెరుగైన సేవలు అందించాలని సంస్థకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరారు భక్తులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండే విధంగా నగదు రహిత లావాదేవీలను ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు అవకతవకలకు పాల్పడే వారికి శిక్ష కఠినంగా ఉంటే పునరావృతం కావన్నారు అనంతరం టీటీడీ సివీ అండ్ ఎస్ఓ గోపీనాథ్ జట్టి మాట్లాడుతూ విజిలెన్స్ అవగాహన వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అన్ని విభాగాలు విద్యా సంస్థలలో ప్రతిజ్ఞ చేపట్టామని కరపత్రాలు ముద్రించి పంపిణీ చేశామన్నారు విజిలెన్స్ అవగాహన వారోత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా టీటీడీ విద్యా సంస్థల్లోని విద్యార్థులకు వ్యాసరచన వక్తృత్వపు పోటీలు నిర్వహించినట్లు ఆయన వివరించారు శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ఆభరణాల కేసు విచారణలో ప్రతిభ కనపరిచిన తిరుపతి అర్బన్ పోలీసు బృందాన్ని విధుల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన టీటీడీ నిఘా భద్రతా విభాగం అధికారులను సిబ్బందిని ప్రశంసా పత్రాలు కెంపిక చేశామన్నారు అనంతరం టీటీడీ ఈవో చేతుల మీదుగా విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పోలీసులకు విజిలెన్స్ అధికారులకు సిబ్బందికి ప్రశంసా పత్రాలను బహుమతులను ప్రదానం చేశారు వీరిలో టీటీడీ డిప్యూటీ ఈఈ రాధాకృష్ణారెడ్డి పద్నాలుగు మంది తిరుపతి అర్బన్ పోలీసులు నలభై తొమ్మిది మంది టీటీడీ నిఘా భద్రతా విభాగం అధికారులు సిబ్బంది టీటీడీ విద్యా సంస్థలకు చెందిన పన్నెండు మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ అదనపు సివి అండ్ ఎస్ఓ శివకుమార్ రెడ్డి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి తిరిచి ఉత్సవం మనోహరంగా జరిగింది శనివారం సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవర్లను సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి బంగారు తిరుచిపై వేయించిపు చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారి తిరుచి సేవ ఆద్యంతం ఉత్సవ శోభితంగా సాగింది భక్తులు అడుగడుగునా స్వామివారికి మంగళహారతులు సమర్పించి తరించారు ఇక తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామ స్వామివారి ఆలయం జై శ్రీరామ్ నామస్మరణలతో మారుమ్రోగింది ప్రతి శనివారం ఈ ఆలయంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణుల తిరుచి సేవ విశేషంగా జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా సాయం సంధ్యా సమయంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో దివ్యాభరణ భూషితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువు తీర్చారు ఆపై ఆలయ మాడవీధుల్లో భక్తుల భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ రామచంద్రుడు తిరువీధి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రకాశం జిల్లా కొప్పోలులో నెలవైన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో అంజనీ సుతునికి అభిషేకం జరిగింది కార్తీక మాసం శనివారం సందర్భంగా రామబంటు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి కర్చకులు పంచామృతాలు పసుపు కుంకుమ తదితర ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేసి తులసి మాలలతో అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు జై హనుమాన్ నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని సేవించి పరవశులయ్యారు విజయవాడ దుర్గమ్మ కొండపై కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పీఠంపై కొలువు తీర్చారు పలు వైదిక క్రతువులను సంప్రదాయబద్దంగా పూర్తి చేశాక వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా సురుటిపల్లిలోని శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామి దేవాలయం మహిమాన్విత పుణ్యక్షేత్రంగా భాసులుతోంది 
జగన్మాత పార్వతీదేవి సర్వమంగళాదేవిక నిలవైన ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు అమ్మవారి ఒడిలో పడుకున్న సేయన భంగిమలో భక్తులను అనుగ్రహించడం విశేషం అలనాటి క్షీరసాగర మదనంలో లోక కళ్యాణార్థం హలాహలాన్ని తన గరల కంఠంలో దాచుకున్న మహేశ్వరుడి తాపాన్ని తగ్గించడానికి స్వామివారిని అమ్మవారు ఒడిలో పడుకోబెట్టుకున్నట్టు పురాణ గాథ ఇంతటి విశిష్టతను సొంతం చేసుకున్న సురటిపల్లి పల్లికొండేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు మీకోసం తిరుపతి చెన్నై మార్గ మధ్యంలో జాతీయ రహదారి పక్కన సురుటుపల్లి గ్రామంలో శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆకర్షణీయంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది విశాల ప్రాంగణంలో నిలవైన ఈ ఆలయం చుట్టూ పచ్చటి ప్రకృతి రమణీయతతో అలరారుతోంది విశేషించి ఈ ఆలయం ప్రదోష పూజలకు ప్రసిద్ధి చెందింది పదమూడవ శతాబ్దంలో హరిహర రాయలు బుక్కరాయలు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారం సురుటుపల్లిలో శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామి నిలవై ఉండడం వెనుక ఆసక్తికర స్థల పురాణం ఉంది దేవతలు రాక్షసులు క్షీరసాగరాన్ని మధించిన సమయంలో ఉద్భవించిన హలాహలాన్ని విశ్వ కళ్యాణార్థం పరమశివుడు స్వీకరిస్తాడు ఆ సమయంలో స్పృహ తప్పిన ఈశ్వరుడు కొంతసేపు సర్వమంగళ స్వరూపిణి అయిన పార్వతీదేవి ఒడిలో శయనిస్తాడు ఈ అద్భుత సంఘటనకు విగ్రహ రూపమే సురుటిపల్లిలో మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా ముక్కంటి లింగాకారంలో కాకుండా విగ్రహ రూపంలో అందులోనూ శయనిస్తూ దర్శనమిచ్చే దృశ్యం ఒక్క ఈ ఆలయంలో మాత్రమే చూడవచ్చు ఈ క్షేత్రానికి మరో ఐతిహ్యం కూడా ప్రచారంలో ఉంది వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ తపస్సు చేసిన ఫలితంగా శ్రీ వాల్మీకేశ్వర స్వామివారు కూడా స్వయంభువుగా పూజలందుకోవడం విశేషం శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి ఎడమ వైపు శ్రీ మరకతాంబికాదేవి సన్నిధి ఉంది ఈ ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించిన తర్వాత స్వామివారిని సేవించడం సంప్రదాయం అమ్మవారి అర్ధమండపంలో కల్పవృక్షం కామధేనువు కొలువై ఉండడంతో భక్తుల మనోభీష్టాలు నెరవేర్చే కల్పవల్లిగా శ్రీ మరకతాంబికాదేవి పూజలందుకుంటున్నారు మరకతం అంటే ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చే తల్లి అని అర్థం తమ కీర్తనలతో కైలాసనాథుణ్ణి సేవించి తరించిన మహాశివ భక్తులు శ్రీ అప్పర్ శ్రీ సుందరమూర్తి శ్రీ తిరుజ్ఞాన సంబందర్ శ్రీ మాణిక్య వాసగర్ల విగ్రహాలను కూడా ఇక్కడ మనం దర్శించవచ్చు ఇక ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ మేధా సమేతంగా దక్షిణామూర్తి కొలువై ఉండడం మరో విశేషం జ్ఞాన స్వరూపుడైన శ్రీ దక్షిణామూర్తి నందీశ్వరుడిపై కొలువుదీరి అమ్మవారిని ఆలింగనం చేసుకున్నట్లు దర్శనమిస్తారు శ్రీ వాల్మీకేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎదురుగా శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారిని త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడు ప్రతిష్ఠించినట్లు స్థలపురాణం ఎందుకు గుర్తుగా శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులతో పాటు చిన్నారులైన లవకుశల పాదముద్రలు కూడా నేటికి ఈ స్థలంలో దర్శనమిస్తూ ఉన్నాయి అంబిక కృతిని మే నిడితిమయ్యా కల్పవృక్షము మా కొసగుమయ్యా అంబిక కృతిని మే నిడితిమయ్యా ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న నందీశ్వరుడు అరిషడ్ వర్గాలను పారద్రోలే సప్తమాతృకలకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు అదేవిధంగా రావి చెట్టు వద్ద నాగేంద్ర స్వామి చెంత జరిగే సర్పదోష నివారణ పూజలు నవగ్రహ మండపంలో రాహుకేతు పూజలు ప్రదోష అభిషేకాలలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొంటారు ఓం నమ శివాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా 
సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం జంట నగరాలు ఆధ్యాత్మిక కాంతులతో మెరిశాయి కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని వివిధ ఆలయాలలో భక్తులు శివకేశవులను అభిషేకాది ఆరాధనలతో సేవించి పునీతులవుతున్నారు ఇక షష్ఠి తిథిని పురస్కరించుకుని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయాలు హరోం హర నామస్మరణలతో మారుమ్రోగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం భాగ్యనగరం పాతబస్తీలోని శ్రీ భాగ్యలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి శ్వేతవర్ణ శోభిత మంగళమూర్తిని వజ్రాభరణాలు సుగంధభరిత పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇటు నామాలగుండు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం కార్తీక శనివార పూజలతో కాంతులింగింది స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా కొలువు తీర్చిన అర్చకులు వెంకటేశ్వరుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన తులసి దళాలతో లక్ష తులసి అర్చన నిర్వహించారు ఆపై ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు ఇక హైదరాబాద్ ఆర్కే నగర్లోని శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి కార్తీక మాసం సందర్భంగా మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించారు అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మల్లికార్జున స్వామివారిని పంచామృతాలు పలు రకాల సుగంధభరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి హారతులు అందజేశారు అలాగే సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతీదేవి స్నపన తిరుమంజన సేవతో హైదరాబాద్ తిరునిలయం భక్తి కాంతులను వెదజల్లింది హరిదేవేరికి అర్చకులు ఆగమోక్తంగా పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం అమ్మవారికి మహానివేదనలు పంచమహానిరాజనాలు అందజేసి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు ఇక ఇటు స్కందగిరిలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవస్థానంలో కార్తీక మాసం షష్ఠి సందర్భంగా విశేష కార్యక్రమాలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని కొలువు తీర్చి శాస్త్రోక్తంగా సుబ్రహ్మణ్య హోమం నిర్వహించారు ఆపై పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు కనుల పండువుగా సుగంధాభిషేకం పూర్తి చేసి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని దర్శించుకుని కావడి మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు తిరునిలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో టిటిడి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా డిపిపి లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ గోవింద్ హరి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో మనగుడి పత్రికలను ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఈ నెల ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వరకు కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని వివిధ ప్రాంతాలలో నిర్వహించే మనగుడి కార్యాచరణ గురించి సభ్యులు చర్చించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని పురాతన వైష్ణవ క్షేత్రం శ్రీ అలగనాథ స్వామివారి ఆలయం వైష్ణవ భక్తాగ్రేసరుల తిరునక్షత్ర మహోత్సవాలతో కాంతులినుతోంది ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా అలగనాథ స్వామివారి ఉత్సవాలను స్వర్ణాభరణాలతో దివ్యంగా అలంకరించి పల్లకీ సేవ జరిపారు స్వామి అమ్మవార్లకు అభిముఖంగా భగవద్ రామానుజుల వారు వేరొక తిరుచిపై కొలువు తీరి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి పల్లకీ ఉత్సవంలో పాలు పంచుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కార్తీక మాసం షష్ఠి తిథిని పురస్కరించుకుని ఖమ్మం నగరంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేతంగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ పీఠంపై వీంచేపు చేశారు ఆపై అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని పూర్తి చేసి కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు విజయనగరం కంటోన్మెంట్ సమీపంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉద్యానవన మందిరం గోవింద నామామృతంతో పులకించింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తిని అర్చకులు పలు రకాల పుష్పాలు తులసి మాలలతో అలంకరించి సహస్ర నామార్చన నిర్వహించారు భక్తులు దేవదేవుడి అర్చనలో పాల్గొని తరించారు యాదాద్రిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో లోక కళ్యాణార్థం గణపతి హోమం నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని దేవతామూర్తులకు నిత్య పూజలు పూర్తి చేశారు ఆపై ఆలయ ఆవరణలో హోమగుండం వద్ద గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం అగ్ని ప్రతిష్ట కార్యక్రమాలను నిర్వహించి వేదోక్తంగా గణపతి హోమం నిర్వహించారు చదువుల తల్లి నిలయం బాసర పుణ్యక్షేత్రం కార్తీక మాస ఉత్సవ కాంతుల్లో ప్రకాశిస్తోంది పావన గోదావరి తీరంలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి నదీమ తల్లికి కార్తీక దీపాలతో నివేదనలు అందజేశారు 
అనంతరం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలోని శ్రీ సర్వేశ్వరాలయంలో దీపాలను వెలిగించి మహేశ్వరుడి అనుగ్రహాన్ని నిండుగా అందుకున్నారు ఇక సరస్వతీదేవి నెలవైన బాసర క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్న భక్తులు అమ్మవారి సన్నిధిలో తమ చిన్నారులు సామూహికంగా అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాలను నిర్వహించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డి గూడెంలోని శ్రీ చక్ర సైత నూకాలమ్మ ఆలయంలో భక్తులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు సర్వ మంగళాలను నిండుగా ప్రసాదించే నూకాలమ్మకు కార్తీక మాసం సందర్భంగా విశేషంగా కుంకుమార్చనలు జరిపి మహానివేదనలు కర్పూర నిరాజనాలు అందజేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నల్గొండ రామాలయంలోని ఉపాలయంలో అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అభిషేక సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది కార్తీక శనివారం సందర్భంగా స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కన్నుల పండుగ అభిషేకం పూర్తి చేసి మహానివేదనలు అందజేశారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లిలోని వాసవి కన్యగా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారికి ఉంజల్ సేవ ఘనంగా జరిగింది అమ్మవారి మూలమూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు పూర్తి చేసిన అనంతరం ఉత్సవమూర్తిని ఊంజల్ సేవలో కొలు తీర్చి భజనలు భక్తి సంకీర్తనలతో ఆహ్లాదకరంగా ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు నంద్యాల గుడిపాటి గడ్డలో నెలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు మనోహరంగా జరిగాయి స్వామివారి సుందరమూర్తిని నవరత్న శోభిత దివ్యాభరణాలు సుగంధభరిత పుష్పమాలలతో శుభాయమానంగా అలంకరించి సహస్రనామార్చన నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని పూజించి నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే శ్రీ పద్మావతి దేవిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు వరంగల్ శివనగర్లోని రామాలయంలో రామభక్తుడు హనుమాన్కు భక్తులు విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు కార్తీక శనివారం సందర్భంగా ముందుగా శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులకు పూజలు పూర్తి చేశారు ఆపై సింధూరవర్ణంతో మెరిసిపోతున్న అంజనీ సుతుడికి మహామంగళహారతులు అందజేసి భక్తితో ప్రణమిల్లారు మహబూబ్ నగర్ తెలంగాణ చౌరస్తాలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మందిరంలో స్వామివారిని సింధూరం తమలపాకులతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అలాగే నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్లోని శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి కార్తీక మాసం శనివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పలు రకాల పుష్పమాలలతో వర్ణ శోభితంగా కొలువు తీరిన పవన సుతుణ్ణి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక మహబూబ్ నగర్ జిల్లా రాళ్లగుట్టలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి మందిరంలో కార్తీక శనివారం సందర్భంగా అర్చకులు పుష్పార్చన నిర్వహించారు స్వామివారిని పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి శాస్త్రోక్తంగా పుష్పార్చన జరిపారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి నాదస్వర కచేరీ కమనీయంగా జరిగింది తిరుపతికి చెందిన డివి సత్యనారాయణ బృందం ప్రదర్శించిన నాదస్వర వాద్య విన్యాసం శ్రీవారి భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఓలలాడించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ